ko'pchiligimiz sayyoramizning qadim o'tmish haqida bilamiz. Dinozavrlar katta meteoritu qadimgi arxitektura yodgorliklari. Ular bo'yicha ma'lumotlarni barcha to'qib olish mumkin. Siz sayyoramizni kelajagi haqida nima deya olasiz? Shu kabi savollar olimlarni o'ylantirib qo'ydi. Biroq ularning aqli yaqin kelajak haqida bashorat qilish imkonini beradi. Hatto 10 yillar oldinda ham Bugungi videoda kelajakka nazar tashlaymiz. Yerda 10 ming yildan so'ng nimalar sodir bo'lar ekan? Lekin bunga o'xshash ma'lumotlarni eshitgandirsiz, biroq o'z ko'zlaringiz bilan ko'rib qotib qolishingiz tayin. Vaqtlar aro sayohatga marhamat. Demak, assalomu alaykum. Tomosha qilayotganingiz bu Fakt kanali. Shunday qilib 2019-yilda dunyo xaritasida yangi mamlakatlar paydo bo'lsa ajabmas. Misol uchun, Bugenvil oroli mustaqillikka erishadi. Agar aholisini katta qismi bunga o'z ovozini bersa, yana Fransiyaning qismi bo'lmish yangi Kaledoniya alohida davlat bo'lish ehtimoli ham bor. 2024-yilga borib texnologiyalar shunday rivojlanadiki, hatto inson miyasiga mikrochiplar o'rnatilib, qo'shimcha xotira maydonlari kengaytiriladi. Shu bilan birga inson tanasiga turli inson tanasidagi o'zgarishlar haqida signal beruvchi nazoratchilar o'rnatiladi. Ular mobil aloqa bonusidek bo'ladi. Qanday g'amgin bo'lmasin, 2028-yilga borib Venetsiya o'lik shaharga aylanadi. Bu bilan biz umuman suv ostida qolib ketadi demoqchi emasmiz. Suv sathining ko'tarilishi uylarda yashash uchun xalal beradi xolos. Kimin 30-inch yillarga borib robot sozligi yanada rivojlanadi. Hamma poyezd, samolyotlar, avtomobillar, yaxtalar faqat avtopilot bilan boshqariladi. Insonning yordami ba'zi bir eng og'ir holatlardagina kerak bo'ladi. Bunday texnologiyalar yordamida shu transport vositalari bilan yuz beradigan halokatlar soni kamaysa ajabmas. Hozirgi zamonda xilma-xil gadjetlarni borligi hech kimga sir emas va bu gadjetlarni insonni sog'ligiga bog'liq muammolarni hal qilishga yordam bermoqda. Yaqin kelajakda 2032-yillarga borib shunday linzalar paydo bo'ladiki, ular insonga a'lo ko'rishligini emas, balki tillarni o'rganishdan ham xalos qiladi. Xohlovchilarga linzalar implantatsiya qilinib, bu linzalarga shaxsni va uni ona tilini aniqlash texnologiyasi o'rnatiladi. Uning yordamida inson bemalol notanish inson tili matni tajimasini o'z ko'zlar oldida berib boriladi. Yana ularni eslab qolish imkoniyati ham bo'lib, hatto internet tarmog'iga ulanish ham bo'ladi. 2040-yilga borish shifokorlar huzurida navbatda turishga ham barham beriladi. Tahlillar ham uyida qilinadi. Misol uchun, skaner qiladigan yuvinish kabinalari odamni umumiy ahvoli, har bir tana a'zolari holat haqida darak beradi. Yoki tahlillarni yig'uvchi unitazlar sizda kechayotgan barcha kasalliklarni aniqlaydi. Rivojlangan mamlakatlarda insonning o'rtacha yoshi 90 yosh bo'lish kutilmoqda. Kimin eleginci ilerde Mars'a köşü botuş boştan edi. Mars bir loyuha sasosta odamlar kızıl sayorege köşe boştaydı. Bırak bundan aldın oğlumlar sayoralar ara sayohat bilen bağlıq muammalarına hal kılıçlarge doğru geledi. Şunday malumotlar ham mavjud planetalar aro lift quriladi yoki shunga o'xshash qurilma. Buning rasmi tasdiqi yo'q hozircha. Bular yaqin kelajak haqida taxminlar edi xolos. Kimin brüzincilige barb alımlar tahminleri boyunca yaxşı haberler emas. Çünkü iqlim ve halakatlar hükümleri gibi başlanıp, türlü kesellikler avcı alıp, hatta uruşlar köpeyede. İşanmasangiz Amerikanı bazı hududlarda su tanqistigiden, kurgakşilikten aziyet çekişmaqda. Yıldan yılge su toşkilleri köpeyi barmaqda. Bunge sabab yamgırlar, orman yangırları, ısıp getiş. Nazarın takışlaştı insaniyet atmosferge katta mıqdorda çıxır etken ısgazı 2015-ci'nin başı da konsistasiya rekord ornatım milyon tage turist zararını təşkil kılgan edi. 2001-ci ilde bu rakam 900 yet edi. Neticede salbi özgarışlar yazıda kündüzü ortaca Yerusalim New York'ta hamda Los Angeles şaharlarda 45 derece harorat ısıqını kursat edi. London Parajda ise 30 dereceden yukarı harorat bol edi. Bunki iş anış qiyin ama NASA'nın baxalaşı boyca 100% Himalay muzikleri Everest hududu da erib bitedir. 
Agar inson yer yuzini tartibga solmasa, 3100-yilda butun dunyo harorati darajasi -15 daraja Celsiyga ko'tarilib, dengiz sathi 11 metr yuqoriga yurib, Londonni katta qismini suv bosadi. Natijada Buyuk Britaniya yo eng issiq yo eng sovuq hududga aylanadi. Bu Shimoliy Atlantika oqim tizimini buzilishiga, Buyuk Britaniyani iliq Gulf Stream'dan ajralishiga olib keladi. Umman yuzasi 3 darajaga tushib, Artika muzlari erisa, yana oz vaqtda 8 darajaga ko'tariladi. Agar biz organik yoqilg'ini yoqishdan to'xtamasak, dengiz sahti ko'tarilishdan to'xtamaydi va Bangladeshni Floridani katta qismini suv bosadi. Natijada yuzlab odamlar bosh panasini yo'qotadi. Bu bilan birga ummon ishqori kamayib, dengiz tirik mahluqotlari ko'rinib-plantovlar qirilib, o'z navbatida dengiz ekotizmiga ta'sir ko'rsatadi. Ancha yoqimsiz xabarlar, lekin o'ylab ko'rish uchun hali kech emasligidan dalolat, chunki global muammolarni olishga hali imkonimiz bor. Aynan 4000-yillarda aholi ko'payib ketishi sabab sayyorada ishlab chiqarish hajmi birdan ko'tariladi. Olimlar odamlarni boshqa planetalarga ko'chira boshlaydi. U yerda zavod fabrikalarini qura olisharmikin? Shuning uchun bir necha milliardlab odamlarni boqish uchun ummonlarda minglab fermerlar katta mashtablarda yemoq ichmoq mahsulotlarini ishlab chiqarishadi. Bu fermerlar nafaqat baliq yetishtiradi, balki dengiz o'tlari ham oziq-ovqat va yoqilg'i ishlab chiqarishadi. 100% taxmin bilan aytish kerakki, telepatiya miya faoliyatini rivojlantirib, fikrlarni sezish, ularni uzoqdan qabul qilish oddiy ishga aylanadi. Fantastika bo'lib tuyulayotgandir, ammo fikrlarni uzatish, miya elektr signalini olimlar genetikada muvaffaqiyatli yuksak intellektni insonlarda paydo qilish bilan erishadi. Ular abadiy yashash imkoniga ega bo'lib, miya bilan kompyuter chambarchas bog'lanib, abadiy yashashga erishadi. Eshitishni, ko'rishni yomonlashuv va terini qarishi muammolari o'z-o'zidan hal bo'ladi. Og'ir kasalliklarni bemalol yengib o'ta oladi. Biz avval gapirib o'tgan robotlar nazariyasi bo'yicha bizni qon tomir tizimimizda aylanib yurib, hujayralar sozlash bilan ovora bo'lishadi. Shuningdek, yillarda ko'p sonli aholini til chegaralari hamda uchib o'tish chegaralari yo'qoladi. Hamma yaqin munosabatda bo'lib, qo'l bilan sanoqli bir nechta til qoladi xolos. Bundan chiqadiki, yagona pur birligi bilan har qayerda xohlagancha foydalanish imkoniyati tug'iladi. Vaqt oqar daryo ortga qaytmaydi. Yer shari o'z o'quq yosh atrofida aylanishdan to'xtamaydi. Biroq astronomik sikllar sezilmas darajada yer bilan oy orasidagi gravitatsion qarshilikni davom ettiradi. Bizni yo'ldosh bir necha santimetrga har yili kamayib, kichaytirib boradiki, quyoshni tutilishi umuman kuzatilmaydi. Inson sunni intellekt sohibiga aylanadi. Realistik poezdlar paydo bo'lib, odamlar tayanch suyak muammolari haqida qayg'urmay qo'yishadi. Aytaylik, inson joniga tegib ketgan tana qismini yangi biyanik detalga almashtirishadi. Hatto suni yitilga ham. Suni quruvchilar, chiqindi tozalovchilar, ob-havo kontrollerining rolini bajaruvchi nano robotlar bajaradi. Qo'l bilan tugmani bosib, dasturni tanlasa kifoya, yuqori intellektual robotlar barcha vazifani ado etadilar. Keling 10 000 yillarni 12 000 yil haqida suhbatlashsak, 
Hech kimimiz nimalar bo'lishini aniq taxmin qila olmaymiz, lekin qaysar futurolog olimlarning ta'kidlashicha yer yuzi abadiy robotlar armiyasiga aylanadi. Ular ekologik toza dunyoda yashaydilar. Barcha kasabliklar batamom yo'q bo'ladi. Urushlar, sayyoralar orolliklarida yurishlar ham mehmondorchilikka aylansa nima deysiz? Buni kutib qolamiz, umid qilamizki, biz bilan birga kelajakka sayohat sizlarga manzur bo'ldi. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan qiziqarli ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Video qan bo'lsa, like bosishni unutmang. Kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.